সুপ্রিয় দর্শক সুপ্রিয় দর্শক দৈনিক শিক্ষার নিয়মিত লাইভ আয়োজনে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আসলে আপনারা নতুন বছরে বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজ অনেকগুলো সুসংবাদ পেয়েছেন দৈনিক শিক্ষার মাধ্যমে আপনাদের অভিনন্দন জানাই আপনারা বিগত গত কয়েকদিনে দৈনিক শিক্ষায় অনেকগুলো ভালো রিপোর্ট দেখেছেন তো ইনশাল্লাহ আপনারা আরো কিছু ভালো রিপোর্ট দেখবেন তো আসলে সকল শিক্ষক প্রাইমারি শিক্ষকদের সম্পর্কে একটু করে বলতে চাই প্রাইমারি শিক্ষকরা আপনারা জানেন যে গত মাসের শেষের দিকে প্রাথমিকের যে ছুটির তালিকা সেই ছুটির তালিকাটা প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রাথমিকের ছুটির তালিকা আসলে প্রকাশিত হয়েছে বললে ভুল হবে প্রাথমিকের ছুটির তালিকা আসলে অফিসিয়ালি এখনও প্রাথমিক শিক্ষক দপ্তর প্রকাশ করেনি সেটা কিন্তু কয়েকটি সূত্রের মাধ্যমে দৈনিক শিক্ষা ডট কম সেই তালিকাটা পেয়েছে এবং কয়েকটি সূত্র কিন্তু দৈনিক শিক্ষাটা দৈনিক শিক্ষা ডট কম সেই যেমন কিছু স্কুল কিছু স্কুলে দেখা গেছে যে যারা এক শিফটে স্কুল সেই স্কুলগুলোকে বলা হয়েছে যে সকাল নয়টা থেকে বিকাল সোয়া তিনটা পর্যন্ত তাদের শিক্ষা কার্যক্রম বা পাঠদানের সময় নির্ধারিত হয়েছে অপরদিকে কিন্তু কিছু স্কুল যেগুলি দুই শিফটে পরিচালিত হয় সেসব স্কুলকে বলা হয়েছে যে সকাল নয়টা থেকে চারটা পর্যন্ত তার সেসব স্কুলের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হবে তো এটা নিয়ে কিন্তু শিক্ষকরা বিভিন্ন মহলে তারা কিন্তু প্রশ্ন তুলেছেন আমাদের টেলিফোনের মাধ্যমে এবং ইমেইল করে অনেক শিক্ষক জানিয়েছেন যে এইটা এই ধরনের বৈষম্য আসলে তারা এইসব বৈষম্য তারা মেনে নিতে চান না এবং তারা এটা তাদের পছন্দ হচ্ছে না ব্যাপারটা তারা একই গ্রেডে বেতন পান তারা একই সাথে নিয়োগ পেয়েছেন সর্বোপরি একই পদে তারা চাকরি করেন তবুও কেন শিক্ষকদের দাবি এটা তবুও কেন তাদের কাউকে সোয়া তিনটা এবং কাউকে চারটা পর্যন্ত কাজ করতে হবে এই ব্যাপারটা তারা প্রশ্ন তুলেছেন সেই সংক্রান্ত একটা রিপোর্ট কিন্তু আপনারা দৈনিক শিক্ষা ডট কমে ইতিমধ্যেই দেখেছেন তো আরেকটু বলবো সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলে আমরা আপনারা কিন্তু জানেন যে এই একত্রিশ তারিখে জেএসসি জেডিসি এবং পিইসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে তো ফল পুনর্নিরীক্ষণ জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফল যে পুনর্নিরীক্ষণ অনেকেই কাঙ্ক্ষিত ফল পাননি তারা কিন্তু ফল পুনর্নিরীক্ষণ করছেন করবেন এবং করছেন অনেকে প্রস্তুতি নিয়েছেন অনেকে আবেদন করেও ফেলেছেন তো তাদের জন্য বলতে চাই যারা এখনও করেননি সাত জানুয়ারি কিন্তু ফল জেএসসি জেডিসির ফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদনের শেষ সময় নির্ধারিত তো এই জন্য আপনারা কিন্তু যারা এখনও করেননি তারা কিন্তু করতে পারেন আপনারা দৈনিক শিক্ষা ডট কমে আপনারা কিছুক্ষণের মধ্যে একটি রিপোর্ট দেখতে পারবেন সেখানে কিন্তু আমরা টু দি পয়েন্ট স্পষ্টভাবে বলা আছে কিভাবে আপনার আবেদন করতে পারবেন তো সেভাবে কিন্তু আপনার আবেদন করতে পারবেন তো আর অনেকেই আসছেন আমাদের কাছে আমাদের এখানে অনেকেই কমেন্ট করেন ভাই অনেকটাই বলতে চাই আসলে আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে বলবো আপনারা সবাই দৈনিক শিখা ডট কমের সাথে আছেন এই জন্য আপনাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আপনারা অনেকেই আমরা যখন বিভিন্ন সময় অ্যাসাইনমেন্ট করতে যাই আপনারা জানান যে আমাদের লাইভ অনুষ্ঠান এবং আমাদের যে ভিডিও ভিডিও প্রতিবেদনগুলি এবং আমাদের প্রতিবেদন আপনাদের অনেক উপকারে আসে এবং তখন আমরা কিন্তু খুবই আনন্দিত হই টু বি অনেস্ট টু বি অনেস্ট গর্বিত হই তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আপনাদের কিন্তু আমরা বড় বড় কিছু অনুরোধ করি যেমন অনেকেই কিন্তু আমাদের একই রকম লোগো এবং একই রকম একই চেহারার ওয়েবসাইট করে কাছাকাছি নাম নিয়ে কিন্তু অনেকেই দৈনিক শিক্ষার তথ্য নিয়ে নিজেদের একটি ব্যবসা খুলে বসেছেন এবং তাদের ব্যাপারটা কিন্তু আপনারা অনেক ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষকরা প্রতিহত করেন এইসব যারা এই ধরনের মানে কি বলবো এটা আসলে মানে আনিথিকাল কাজের তো সেই ব্যাপারটা আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনারা অনেকেই এই ব্যাপারটা আমাদের সাথে থাকেন এই জন্য আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং যারা এই কাজটুকু করেন তারা কিন্তু আপনারা কিন্তু দেখেন দৈনিক শিক্ষা রিপোর্টের পরে তাদের রিপোর্ট আপনারা দেখতে পান তো এটা কিন্তু আপনারা তাদের কিন্তু আপনারাই পারেন প্রতিহত করতে এবং আমাদের এই ভালো কাজ করার যে স্পৃহা সেটাকে জাগ্রত করতে তো একটু প্রশ্ন নিব আমাদের সাথে আছেন ফরহাদ সরকার ভাই আমাদের সাথে আছেন শাইক আনোয়ার মিজানুর রহমান ভাই আছেন আমাদের জাহিদ ইসলাম ভাই আছেন মিজানুর রহমান ভাই বোনের চার শতাংশ কর্তনের ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন এই ব্যাপারে কিন্তু আমরা বরাবরই রিপোর্ট লিখেছি আর আমি শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আমরা কিন্তু জেনেছি যে এই ব্যাপারে একটি রুল জারি করেছেন আদালত আপনারা দৈনিষ্কার ডট কম এই সংক্রান্ত রিপোর্ট দেখতে দেখে দেন জাহিদ ইসলাম ভাই আছেন আমাদের সাথে জাহিদ ইসলাম ভাই 
সাথে এম ডি হাসান আলী আছেন বিভাগীয় প্রার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে হ্যাঁ হাসান এম ডি হাসান ভাই আমরা কিন্তু এই ব্যাপারে রিপোর্ট লিখেছি আপনারা কিন্তু দেখেছেন যে দৈনিক শিখা ডট কমের ইউটিউব চ্যানেলটা যদি আপনারা অংশগ্রহণ করেন আপনারা এই সংক্রান্ত রিপোর্টগুলি দেখতে পারবেন যে ইন্ডেক্সধারীরা আবেদন করতে পারবেন কি না আমরা কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা কিন্তু ভিডিও প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি আশা করি আপনি আমাদের আপনি মনে হয় আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটার সাথে নাই এই জন্য হয়তো একটু পিছিয়ে আছেন তো আশা করি যারা এরকম এখনও কিছু কনফিউশন আছে তারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের রিপোর্টগুলি দেখবেন একে আজাদ ভাই আছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে আছেন আলামিন ভাই আমাদের সাথে আছেন মুরাদ খান এই মুরাদ খান ভাই জানতে চাইছেন ই রেগুলেশন কবে হবে আচ্ছা এই ব্যাপারে একটু বলতে চাই প্রতিশোধ প্রার্থীদের যে একটা আদালতের রায় ছিল সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে কিন্তু একটি আপিল করেছে এন টি আর সি আমরা জানতে পেরেছি আগামীকালকের যে আপিল বিভাগের কার্যতালিকায় শুনানির জন্য সেই সেই ব্যাপারটি আছে সেই আপিল আবেদনটি আছে বলে আমরা জেনেছি তো আগামীকাল কিন্তু সেই ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত হতে পারে বা শুনানিটি হতে পারে তো যাই হোক মামুন ভাই আছেন আমাদের সাথে আমাদের আলামিন ভাই আছেন আমাদের সাথে আমাদের নিয়মিত নিয়মিত দর্শক এবং পাঠক মুরাদ খান আছেন আশরাফ আলী আছেন মোশারফ হোসেন আছেন আমাদের সাথে মিজানুর রহমান শুভ আছেন ভাই ভালো আছে কামরুজ্জামান ভাই আছেন এম ডি মাস এম এ মাসুদ আছেন আলমগীর আছেন লিটন চন্দ্র হালদার আমাদের নিয়মিত দর্শক নিয়মিত পাঠক তিনি একটা প্রশ্ন ভাই আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারিনি রূপা ভট্টাচারী আছেন আমাদের সাথে আলামিন ইসলাম আছেন আলী আহমেদ আছেন আমাদের সাথে আব্দুর রউফ আছেন ইয়াহিয়া আহমেদ আছেন ইয়াহিয়া আহমেদ ভাই দপ্তরিদের কথা বলতে বলেছেন আসলে দপ্তরিদের ব্যাপারটা আপনারা জানেন যে তারা চব্বিশ ঘন্টা কাজ করেন এবং তারা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নিগৃহীত তারা কিন্তু আসলে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত তো সম্প্রতি তারা কিন্তু আসলে রাজস্ব খাতে যাওয়ার একটি দাবি তুলেছেন তো এই ব্যাপারে কিন্তু আপনারা রিপোর্ট দেখেছেন দৈনিক শিখা ডট কমে তো আলামিন ভাই আছেন আসাদুজ্জামান আছেন আলমগীর আলো শোভ আহমেদ ভাই আপনার নামটা আসলে পড়তে পারি নেই আলাউদ্দিন মন্ডল আছেন মেহেদি হাসান আছেন মাহিদুল ইসলাম মিলন আছেন আশরাফ আহমেদ আছেন অনেকেই আছেন আমাদের সাথে সখি সখি আছেন রুবেল আহমেদ আছেন তো যাই হোক সবাইকে সবাই আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যাই হোক আপনারা কিন্তু এই আরেকটা ব্যাপার বলবো যে মাদ্রাসার যারা নতুন এমপিও ভুক্ত হয়েছে যেসব মাদ্রাসা এইসব মাদ্রাসার কিন্তু অনেক অনেক মাদ্রাসার কিন্তু আপনারা জানেন যে গত আঠারো ডিসেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত মাদ্রাসার এমপিও ভুক্ত যে মাদ্রাসা হয়েছে তাদের তথ্য যাচাই করা হয়েছে তো সেইসব এমপিও ভুক্ত মাদ্রাসা যে তথ্য যাচাই করা হয়েছে সেই মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে অনেক মাদ্রাসা কিন্তু এখনও তারা কিন্তু তথ্য যাচাই করতে পারেনি তো সেই সব মাদ্রাসাকে কিন্তু আগামীকালকে সময় দেওয়া হয়েছে আপনারা খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু দৈনিক শিক্ষা ডট কমে এই রিপোর্টটা দেখবেন আমরা কিন্তু এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন লিখেছি এবং এই কোন কোন মাদ্রাসার আসলে কি কি কাগজপত্র নিয়ে এইসব জায়গায় যেতে হবে সেটা কিন্তু আপনারা এই এই আমাদের রিপোর্টটা কিন্তু বলা আছে আপনারা দেখবেন আর মাদ্রাসার যারা এমপিওভুক্ত যেসব মাদ্রাস মানে যেসব মাদ্রাসার শিক্ষকরা আসলে ইয়া পাবেন যেটা বলে উচ্চতর গ্রেড পাবেন সেইসব মাদ্রাসার শিক্ষকরা কিন্তু তাদের জন্য একটি সুসংবাদ আছে আমরা কিন্তু সেই রিপোর্টটা আপনার ইতিমধ্যেই আপনাদের সুসংবাদটা পেয়েছেন যে আপনাদের এই উচ্চতর স্কেল দেওয়ার একটা নির্দেশনা দিয়েছে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ তো সেই ব্যাপারটাই আপনাদের বলবো যে আপনারা কিন্তু এই ব্যাপারে পরবর্তীতে যে এই সংক্রান্ত একটা ভালো রিপোর্ট আছে সেই রিপোর্টটা কিন্তু আপনারা দৈনিক শিক্ষায় আজকেই দেখতে পারবেন তো যাই হোক আপনারা সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আরও কয়েকজনের প্রশ্ন জয় বিশ্বাস ভাই জাহিদ ইসলাম ভাই মনে হয় রাগ করেছেন তার প্রশ্ন পরের নাই বলে ভাই প্রশ্নটা করেন যেখানে রাগ করবেন সেখানে একটু প্রশ্নটা বললে আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পারি আর আপনার প্রশ্ন তো আগে চলে গেছে আপনি একটু কাইন্ডলি যদি প্রশ্নটা করেন আপনার প্রশ্নটা মনে হয় পড়েছি বলে আমার মনে হয় তো ও যদি না পড়ে থাকে আপনি হয়তো রাগ করে ফেলেছেন তাহলে একটু বলেন ভাই আপনার প্রশ্নটা কি ছিল আচ্ছা তৌহিদুর রহমান আছে তিনি মহিলা কোটা নিয়ে বলতে চান জয় বিশ্বাস আছেন আমাদের সাথে ওয়াইদুর রহমান আছেন নভেম্বর মাসে তিনি ইন্ডেক্স পেয়েছেন তিনি কি সামনে আবেদন করতে পারবেন কি না হ্যাঁ ইন্ডেক্স ধারীরা কিন্তু আবেদন করতে পারবেন বলে আমরা জেনেছি তো যাই হোক সিরাজুল ইসলাম আছেন আমাদের সাথে নিত্যরঞ্জন মন্ডল আছেন বাড়ি ভাই আছেন আমাদের সাথে আশিক রহমান আছেন নন এমপিওতে আছেন এমপিও হবে কি তিনি জানতে চেয়েছেন এন টি আর সি আর ভাই ভাই কি ফেল করে নাকি আয়াজ জানতে চেয়েছেন হ্যাঁ এন টি আর সি আর ভাই ভাই কিন্তু ফেল করে না বাদ দিয়ে দেয় ভাই ভাই আসলে পাস ফেল বলে কিছু নেই তবে
অনেককে বাদ দেওয়া হয়েছিল তো যদি যদিও একটু কম তবুও যদি এখন আমরা সেই কম দেখে আমরা যদি আসলে মন্তব্য করি যে ভাই ভাই ফেল করানো হয় না তাহলে কিন্তু ভুল হবে অনেক প্রার্থী যারা হয়তো বাদ পড়তে পারেন তাদের মনে মিথ্যা আশা জাগানো হবে তো সেক্ষেত্রে আসলে সত্য কথাটা বলাই উচিত যে আপনাদের ভাই ভাই কিন্তু আসলে বাদ দেয় তো আপনারা এই ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন আগামীকালকে কিন্তু ভাইবা পরীক্ষা শেষ হতে যাচ্ছে আপনাদের জন্য বলতে চাই আগামীকালকে কিন্তু পূর্ণতম নিবন্ধনের ভাইবা শেষ হয়ে যাবে তো আপনারা কিন্তু ইতিমধ্যে যারা এখনও জানেন না পূর্ণতম চূড়ান্ত ফল কবে প্রকাশ করা হবে তাদের জন্য বলতে চাই যে দৈনিক শিক্ষার ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু আপনারা এই প্রতিবেদনটা দেখতে পারবেন আমরা কিন্তু পূর্ণতম চূড়ান্ত ফল কবে প্রকাশ করা হবে সেই ব্যাপারে আমরা কিন্তু একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি এবং সেটা কিন্তু এন টি এস চেয়ারম্যান আমাদের জানিয়েছে যে কবে নাগাদ ফল প্রকাশ করা হবে আপনারা সেটা দেখতে পারেন জীবন্তরে আমাদের সাথে আসেন নীল প্রজাপতি মিতু তার প্রশ্ন আমি ঠিক বুঝি নাই গণবিজ্ঞপ্তি আগে কি ভুল পদে সুপারিশ পাবো তার নিয়োগ দিবেন আচ্ছা ভুল পদে যারা সুপারিশ পেয়েছেন অনেকেই আমাদের কাছে জানতে চান যে তাদের ব্যাপারটা কি হবে আমরা কিন্তু সর্বশেষ আমার যতটুকু মনে আছে এই মুহূর্তে গত একত্রিশে একত্রিশে অক্টোবর আমি যদি ভুল না করে থাকি তাদের সর্বশেষ যেই তাদের জন্য সর্বশেষ যেই নির্দেশনা হয়েছিল সেদিনকে আমরা কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগে আমরা কিন্তু যোগাযোগ করে একটি ব্যাপারে জানতে পেয়েছিলাম যে যে সব প্রতিষ্ঠানরা যোগ যোগদান করাননি বা বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে কিন্তু যোগদান থেকে বিরত রেখেছেন প্রার্থীদের তাদের কিন্তু শোকজের একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আগেও কিন্তু নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আমি যদি ভুল না বলি তাহলে হয়তো তিনশো বা চারশোর মতো প্রতিষ্ঠানকে শোকজের নির্দেশ দিয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং সেখান থেকে কিন্তু এন থেকে প্রায় ছয়শো প্রতিষ্ঠানের মতো মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল যে তাদের যোগদান করতে দেওয়া হয়নি কিন্তু তারপরে কিন্তু মাউসিকে এই ব্যাপার এই তালিকাটা কিন্তু পুরো পাঠিয়ে মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে বলা হয়েছিল যে সুস্পষ্ট কারণ উদ্ঘাটনের জন্য যে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের শোকস করে জানতে চেতে চাইতে বলা হয়েছিল যে কি কারণে তাদের যোগদান করেননি কিন্তু আমরা তারপরে কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে কোনো খবর পাইনি এবং কোনো আপডেটেড কোনো ব্যাপারই জানতে পারেনি এই সকলের চিঠিটা এসেছে কিন্তু মাউসি থেকে কিন্তু কাউকে সকোজ করা হয়নি মাউসি কলেজ শাখা থেকে তো এটাই আসলে সর্বশেষ লাস্ট আপডেট যারা যোগদান করতে পারেননি এবং অনেকেই কিন্তু অনেক অনেক প্রশাসন শাখা থেকে মাউসি থেকে কিন্তু এই সকোজগুলো করা হয়নি আমার মনে হয় সকোজ করে যদি এই প্রতিষ্ঠান প্রধানরা কেন এই প্রার্থীদের যোগদান করাতে পারেননি সুস্পষ্টভাবে যদি ব্যাখ্যাটা আসলে আনুষ্ঠানিকভাবে আনা হতো আমার মনে হয় যে অনেককেই অনেক প্রার্থীর জন্যই ব্যাপারটা ভালো হতো এবং তাদের ব্যাপারে সরকারও একটা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন এবং আমরা কিন্তু ইতিমধ্যেই দেখেছি যে মন্ত্রণালয় কিন্তু এইসব প্রার্থীদের জন্য যথেষ্ট আন্তরিক এবং যথেষ্ট সুরিল অবস্থানে আছেন তো মনে হয় যদি মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর যদি এই কারণটা যদি জাস প্রতিষ্ঠান প্রধানদের থেকে সকোজ করে জেনে দিতেন হয়তো তাদের ব্যাপারে একটা ভালো খবর প্রার্থীরা পেতে পারতেন আগামী নিয়োগের আগেই তো মুসির উদ্দিন বাড়ি আচ্ছা অনেকেই আছেন আমাদের সাথে আচ্ছা এই ব্যাপারে নিত্যরঞ্জন মন্ডল ভাই সহ অনেকেই জানতে চান তো এই ব্যাপারে কিন্তু আমরা অবশ্যই রিপোর্ট লিখব তো যাই হোক অনেকেই আমাদের সাথে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং আপনারা যারা উচ্চতর গ্রেড নিয়ে জানতে চান তারা কিন্তু জানতে পারবেন আর আরেকটা ব্যাপারে বলতে চাই যে সেসিপ প্রকল্প সেসিপ প্রকল্প নিয়ে কিন্তু অনেক অভিযোগ রয়েছে এবং কিছু অভিযোগ সম্পর্কে কিন্তু আমরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি ঢাকার আশেপাশের কয়েকটি উপজেলায় কিন্তু অনেক এই সংক্রান্ত অনেক অভিযোগ আমরা পাচ্ছি আমরা কিন্তু অনেক বিভিন্ন স্তর থেকে আমরা অভিযোগগুলি পেয়েছি তো এই নিয়ে কিন্তু আমরা একটি স্পেশাল রিপোর্ট লেখার চেষ্টা করছি এবং স্পেশাল রিপোর্টটি আশা করি আমি কাল বা পরশু দিন আপনারা জন শিক্ষা ডট কমে পাবেন তো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাই এবং সবার প্রতি একটাই অনুরোধ যারা আমাদের রিপোর্টগুলি নিয়ে আসলে নিজেদের নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তাদের প্রতিহত করবে এবং দৈনিক শিক্ষার সাথে থাকবেন দৈনিক শিক্ষা সবসময় শিক্ষকদের সাথে শিক্ষকদের জন্য কথা বলে এবং বরাবর শিক্ষকদের জন্য কথা বলে আসছে এবং আরও বলবে এবং সবসময় শিক্ষকদের পাশে দৈনিক শিক্ষা ডট কমকে পাবেন এই কথা আমি শিক্ষকদের দিয়ে আজকের মতো আমাদের ফেসবুক লাইভটি শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দৈনিক শিক্ষার সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ